So let's start without any further ado. Let's jump into the story. بدون هیچ تأخیری بپریم روی داستان ببینیم چی میگه. Grandpa's table. داستان امشبمون راجع به Grandpa's table. عزیزای دلن این پدر بزرگ مادر بزرگا uh, Our grandparents We love, we love you آشانتی uh, اینا که حالا با grandparents هاتون میکنید یا زندگی میکنید یا به کنارشون هستید یا میبینرشون So you're close to them همین الان یا بگو دوست دارم یا بگو آشانت هم یا یه چیزی بگو <laughs> uh, Because you know uh, So lovely they are آرن دی خیلی دوست داشتنی هست. پس امشب داستانمون رو اختصاص دادیم به گراند پرنتس ها. Our tonight's story is all about our grandparents. و داستان راجع به این هست. Grandpa's table. میز گراندپا. میز بابا بزرگ. لازم چی هست اصلا؟ میز بابا بزرگ. Grandpa's table. A frail old man went to live with his son and daughter-in-law and four-year-old grandson. خب. A frail old man. یک مرد ضعیف و سستو بگیم. نحیف. Frail. Frail is weak. ضعیف. Frail. A frail old man. یک مرد پیل نحیفی. رفت که با پسرش و daughter in law یعنی عروسش و his four year old grandson زندگی کنه went to live with his son رفت و پسرش زندگی کنه his grand I mean daughter in law دو عروسش daughter in law که با هایفن مشخص میشه یعنی عروس <laughs> and his four year old grandson با grandson یا نوه چهار سالش حالا یه چیزی بگم اینجا نکته four year old یه کلمه دیدین تو فارسی ما میگیم چهار ساله پنج ساله یه پسر چهار ساله یه دختر مثلا پنج ساله این میشه صفت it's an adjective it's not actually you cannot say four years old نمیگیم یه دختر پنج سالش مثلا <laughs> تو سارسی هم داریم adjective و صفتش میکنیم پس میگیم a boy what kind of a boy چجور پسری a boy a four year old نمیگیم four years old میگیم four year olds grandson حالا این نکته نکته قشنگی بود که گفتیم مثلا a five year old girl a four year old boy اینا با هایفن یا اون خطای کوچولو میشه یه صفت یه کلمه میشه four year old یه دونه کلمه است نگید به چه سه تا کلمه است no. so he went to live with his son daughter in law and four year old grandson رفت اینا زندگی کنه تفل محسون <laughs> the old man's hands were trembling trembling shaking دستاش میلرزید so the old man's hands were trembling his eyesight was blurred چشماش blur بود blurred یعنی یه مهی دور چشش و نمیدی درست خو his eyesight was blurred and his steps had, fla- had faltered سیاری قدماش استاب کرده نمیتونست راه بره وقتی your step when your step where someone's a step uh, actually falter وقتی uh, یه نفر stepاش یا steps falter میشه falter یعنی استاب میشه دیگه نمیتونه راه بره درست خب دیگه پیر شده بود دیگه so his steps had faltered قدماش استاب کرده بودن نمیتونست درست راه بره the family ate together at the table این خانواده They ate together at the table. با هم دیگه شروع کردم غذا خوردن سر میز. من کامنت رو ببندم. So, کجا بودیم؟ آها. The family ate together at the table. But the elderly grandfather's shaky hands and failing sight made eating difficult. میگه که با هم نشستن که شام بخورن they wanted to eat, they wanted to eat together so, but the, the elderly grandfather's shaky hands که گفتیم uh, his hands were trembling اگه یادتون باشه trembling, shaking این پیره مردی که دستاش هم میلرزید یعنی پدر بزرگ که دستاش هم میلرزید and failing sight 
یعنی که چشاش هم درست نمیدید made eating difficult غذا خوردن رو سخت میکرد peas rolled off his spoon onto the floor نو خدا از توی قاشقش میافتادن قایل میخوردن میافتادن روی زبی when he grasped the glass وقتی که glass رو گرفت when he grasped the glass milk spilled on the table cloth شیر ریخ روی سفره که روی میز بود milk spilled on the table cloth cloth table cloth یعنی همون رومیزی the son and daughter in law became irritated with the mess یعنی پسره با عروسش irritated شدن عصبی شدن when you become irritated with something یعنی عصبی میشی when you become nervous or so be irritated with or about something یعنی نسبت به چیزی عصبی شدن for example I became irritated about or with مثلا his speech صحبتش whatever خب the son and daughter-in-law پسر و عروسه became irritated with the mess از این به هم ریختگی و این کسیف شدنه عصبی شدن we must do something about grandfather said the son پسر برگشت گفت we must do something about grandfather ما باید یه کاری واجده واسه این با بزرگ بکنیم پیدست I've had enough of his spilled milk, noisy eating, and food on the floor. I've had enough. I have had enough of. When you have had enough of something, I have had enough of. So of his spilled milk. یعنی دیگه به اینجا رسیده از این شیر و میریزه و نمیدونم uh, noisy eating نحوه غذا خوردن پر سر و صداش و and food on the floor غذا روی زمین So the husband and wife set a small table in the corner حالا این husband یعنی شوهر پسر همین آقایه و زنش همسرش they prepared بگیم or they set a small table for the grandpa in the corner یه گوشه یه میز کوچی که براش تدارک دیدن که جدا باشه ازش there اونجا grandfather ate alone اونجا پدر بزرگ تنها غذا میخورد so there grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner در حالی که زمانی که while the rest of the family بقیه خانواده enjoyed dinner از شامشون لذت بود since grandfather had broken a dish or two his food was served in a wooden bowl از اون جایی که since since اینجا به من یه زیرا به خاطر این که since از اون جایی که since grandfather had broken a dish or two که پدر بزرگ با از اون جایی که یکی دو تا ظرف هم شکنده بود His food was served in a wooden bowl Wooden bowl کاسه چوبی قضاش تو کاسه چوبی سرف می شد His food was served in a wooden Wooden bowl وقتی می خواهی W pronounce کنی می گی و, و, Wooden When the family glanced in grandfather's direction وقتی که کل خانواده به سمت پدر بزرگ خیره می شدن glanced uh, glanced in father grandfather's direction sometimes he had a tear in his eye as he sat alone بعضی اوقات یه تیر عشقی توی چشماش بود به خاطر اینکه خوب تنها می شست so he had a tear in his eye uh, as he sat alone Still, the only words the couple had for him were sharp admonitions when he dropped a fork or spilled food. خب میگه حالا تو این مدت still هنوز still the only words the couple had for him تنها کلمه ها یا جمله هایی که اون کپل یا اون جفت داشتن برای اون were چیا بودن؟ sharp admonitions 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 یعنی سرزنش Sharp سرزنش های وحشدناک 
they had sharp admonitions uh, for him, for the grandpa. When he dropped hala, a fork, وقتی که یه فورک رو مینداخت or spilled fork یعنی چنگال وقتی یه فورک یا چنگال یا مینداخت or spilled food یا غذا میریخت رو زمین The four year old حالا اینجا رو بوش بده The four year old ببین اینجا حالا منظورش اینجا the noun شد دیگه اسم شد یعنی اون چار ساله پسر چار ساله The four year old son The four year old Watched it all in silence همه رو تو سکوت نگاه میکرد Watched it all in silence. One evening before supper, supper means dinner. Supper yani sham. Kalami formal supper yani dinner. One evening before supper, yik asli ablas sham. The father noticed his son playing with wood scraps on the floor. Negokadid bachash pasare. پسر اون پدر بزرگه نگاه کردید بچهش داره با wood scraps تیکه های چوب scrap یعنی تیکه the wood scraps داره بازی میکنه the boy was playing with wood scraps on the floor رو زمین he asked the child sweetly nicely از بچه خیلی nicely و همچین sweet و گوگلی مگولی پرسید که what are you doing? what are you making? داره چی داره؟ چی کار میکنی؟ چی درست میکنی؟ what are you making? The boy responded. پسر اینجوری جواب داد. Respond means replied, answered. Responded. Repeat. Respond. So the boy responded. پسر جواب داد. Oh, I'm making a little bowl for you and mama to eat your food in when I grow up. Get it? Did not get it. I'm making a little bowl for you and mama. بشقاب یا کاسه چوبی درست میکنم که وقتی بزرگ شدم توش بتونین غذا بخورین I'm making a little bowl for you and mama to eat your food in when I grow up Yay! حالا مورال داستان چیه؟ داستان اصلا واسه اینه اگه تونستی بگی این یک پروورب یا یک ضرب و مثل من آن میکنم کامنت ها رو که میگه از هر دستی بگی بدی از اون دست هم میگیری <laughs> So you see uh, the reflection of your actions reflection کارات رو میبینی Do you know what it is in English? از هر دستی بدی از اون دست میگیری uh, It starts with reap You reap <laughs> Can you say the rest of it? Muntazuram Vigi. You reap what What? Between Vigi. Between Vigi or not. You reap. You reap what you so. از هر دستی بدی از اون دستم میگیری. You reap what you sow. 